வணக்கம் இது சந்தியா கிராஃப்ட் அண்ட் குக்கிங் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சூப்பரான சுவையான கடைகளில் கிடைக்கிற மாதிரி சாப்பிட்டான லேயர் பரோட்டா பார்க்க போறோம் ரொம்ப ஈஸியா வீட்லயே பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதுல அரைக்கிற அளவுக்கு மைதா மாவு வந்து சேர்த்திருக்கேன் இப்ப வந்து ஒரு முட்டை உடைச்சு அதுல விட்டுக்கிட போறேன் இது கூட ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீனி சேர்த்துக்க போறேன் சீனி வந்து நல்லா மெருன் கலர் போல நமக்கு வந்து வரும்போது கிடைக்கும் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோடா உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கிட போறேன் நூறு எம்எல் அளவுக்கு இந்த முட்டையெல்லாம் நல்லா உடச்சி விட்டு இந்த மாதிரி மாவு நல்லா பிசைஞ்சிடலாம் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி தெளிச்சு நம்ம சப்பாத்திக்கு பிசைகிறத விட தளர்வா மாவை வந்து பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சிருவோம் ஒரு சமையல் மேடை நல்லா கிளீன் பண்ணிவிட்டு அதில் போட்டு இந்த மாதிரி நல்ல அழுத்தம் கொடுத்து பிசைஞ்சிடலாம் நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து பிசையும் போது தான் நமக்கு வந்து பரோட்டா நல்லா வரும் பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்டான பால் ஷேப்பில் மாவை வந்து நம்ம உருட்டி வச்சுட்டு பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் அது மேலே எல்லாம் சுற்றி தடவி விட்டுடலாம் அப்போ வந்து மாவு காஞ்சி போகாமல் நல்லா பதமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு ஈர துணியை போட்டு மூடி அப்படி வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து மறுபடியும் சமையல் மேடையில் வச்சு லைட்டாக அழுத்தம் கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி மாவை எடுத்துட்டு இப்படி ஒரு குட்டி குட்டி ஒரு உருண்ட மாதிரி நம்ம இதை எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது தான் மாவு வந்து வெடிப்பு இல்லாமல் அழகாக வரும் இதே போல் எல்லா மாவையும் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி உருண்ட உருண்டையாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ வந்து எல்லா உருண்டைகள்லேயும் நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி வச்சிருவோம் எண்ணெய் தடவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நம்ம அப்படியே வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு மூணு டைம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் எடுத்து எடுத்து மாவு வந்து பிசைஞ்சு வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும்தான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேலை இருக்கும் நம்மளுக்கு இப்போ வந்து இந்த மாவை வந்து இந்த மாதிரி கையாலே விரித்து விட்டுடலாம் நம்ம வந்து சப்பாத்தி கட்டையெல்லாம் வச்சு உருட்டணும் அவசியமே இல்லை மாவு நல்லா பதமாக இருக்கும்போது நமக்கு கையால் அழுத்தம் கொடுக்கும் மாதிரி இந்த மாதிரி வந்துடும் கொஞ்சம் கையில் எண்ணெய் தடவிட்டு நம்ம அப்படியே கையாலே அழுத்தம் கொடுத்து விரிச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் அந்த மாதிரி எப்படி பிடிச்சிருக்கேனே ஒரு கை கீழ் பக்கமாக இருக்கு ஒரு கை மேலே இருக்கு பாருங்க பெருவிரல் மட்டும் வச்சு நான் அப்படியே பிடிச்சிட்டு அப்படியே ரவுண்ட் ஷேப்பில் இந்த மாவை வந்து அடிச்சுட்டே இருக்கேன் இங்கே வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஒன்று செஞ்சுட்டே இருந்தோம்னா அதுக்கப்புறமா நமக்கு சரியாக வந்துடும் புதுசாக செய்யும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் சைட்லலாம் கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அடித்தோன்னா அது ஒரு நைஸாக வந்துடும் இப்போ அப்படியே ஒரு நீளமாக எடுத்துடலாம் மாவை நீளமாக எடுத்துட்டு கைகளில் அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் கொடுத்து பூ மாதிரி அப்படியே உருட்டி வச்சிடலாம் பாருங்கள் பார்க்க ஒரு பூ வடிவத்தில் இருக்குது உள்ளே வந்து நல்லா நிறைய காற்று வந்து நிறைஞ்சிருக்கும் அதனால் அது ஒரு ஊதிட்டு தெரியும் நான் இன்னொன்று அடித்து காமிக்கிறேன் சப்பாத்தி கட்டை எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை பாருங்க கையால் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நம்ம செஞ்சோம்னா அதுக்கப்புறமா கடையில் பண்ணுற மாதிரி அதே இதில் நமக்கு வந்து கிடச்சிரும் ரொம்ப கஷ்டப்படணும் அவசியமே இல்லை பாருங்க எவ்வளோ அழகாக இப்போ அது வந்திருக்குது நீ இது போல் எல்லா உருண்டைகளையும் நம்ம இந்த மாதிரி அடித்து அதுக்கப்புறமா இந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் உருட்டி வச்சிடலாம் நல்லா நைஸாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இதை அப்படியே நீளமாக எடுத்துட்டு 
நம்ம வந்து ரவுண்டாக உருட்டிடலாம் உள்ளே வந்து நிறைய காற்று இருக்க பாருங்க பார்க்குறதுக்கு அது தெரியும் அந்த மாவு வந்து அப்படியே ஊதிட்டு இருக்கு பாருங்க உள்ளே காற்று நிறைய இருக்கு இது வந்து நம்ம மறுபடியும் நம்ம வந்து அழுத்தம் கொடுக்கும்போது அது லேயர் லேயராக வர்றதுக்கு அழகாக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி தோசை கடாய் வந்து வச்சுருக்கேன் அது சூடாகிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி கையால் அந்த மாவை வந்து அழுத்தம் கொடுத்துடலாம் சப்பாத்தி கட்டை யூஸ் பண்ணால் வந்து மொத்தமாக ஆகிரும் இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது மட்டும்தான் நமக்கு லேயர் வந்து கரெக்டாக வரும் பாருங்க நான் இப்போ அதில் மாவில் தோசை கல்லில் சேர்த்துட்டேன் இதில் சுற்றி கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்க போகிறேன் ஒரு பக்கம் லேசாக வெந்ததும் நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் இந்த கலர் தெரியுது பாருங்க இது வந்து நம்ம சுகர் சேர்க்கறதுனால மட்டும்தான் இந்த கலர் வந்து நல்லா சிவந்து வரும் இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டுட்டு வேக வச்சிடலாம் பாருங்க வெந்து வரும்போதே தெரியுது லேயர் லேயராக அழகாக இருக்குது பாருங்க அதே போல் ஒன்று நம்ம வந்து இதே மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ஒரு மூணு நாலு ஒன்று நம்ம வந்து இது பரோட்டா வந்து சுட்டு எடுத்ததும் இந்த மாதிரி சேர்த்து வச்சுட்டு கையால் ரெண்டு மூணு அடி அடித்து விட்டோன்னா போதும் அப்படியே லேர் லேராக வந்துடும் பாருங்க இவ்வளோ அழகாக வந்துருக்கு அப்படியே கடையில் கிடைக்கிற மாதிரியே இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நன்றி வணக்கம்